जयंत 
ডাক্তার বাবু আকাশ ওঠা চাঁদ আমার মতে একটা সাধারণ মেয়ে তার নাগাল ভাবে কেমন করে আমি শুধু দূর থেকে ওই মহামানবকে শ্রদ্ধার আসনে বসে পুজো করে যাব সিম্পতি বুঝলে চন্দ্রিকা সিম্পতি মেয়েদের কাছ থেকে সিম্পতি করার জন্য ডাক্তার বাবুর মতো লোকেরা বিয়ে করে সংসারী হতে চান না কিন্তু আমি যদি বলি আমাদের মতো মেয়েদের কাছ থেকে সিম্পতি পাওয়ার জন্য ডাক্তার বাবু মোটেই লালায়িত না তার মানে তুমি বলতে চাও আমাদের ডাক্তার বাবুর হৃদয়ে প্রেম ভালোবাসার কোনো জায়গা নেই কোন সুন্দরী মহিলার প্রেমে পড়তে ডাক্তার বাবুর মন চায় না প্রেমের নেশা বড় সর্বনাশার সেই সর্বনাশার নেশায় আমি দিবারাত্রি ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি এই প্রেম গরিব বলরকে তফাত বোঝে না সুন্দর অসুন্দরের কোনো পার্থক্য জানে না হ্যাঁ বাং বন্যা মহামারী সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে যে প্রেম এগিয়ে যায় তার আপন লক্ষ্যের দিকে রাইফেলের গুলির মতো সোজা আমার সে প্রেমের নাম কি জানো সে প্রেমের নাম হচ্ছে ব্যাধি রোগগ্রস্ত মানুষের রোগ আর তো গরিব মানুষের সেবা করেই আমার একমাত্র প্রেম চন্দ্রিকা মৃত্যু পথযাত্রী মুমুষ রোগীকে জীবন দান করে আমি যে তৃপ্তি পাই স্বর্গ থেকে অবসরম্ভা মেনো করে নেমে এসে যদি কোনোদিনও তাদের সবটুকু প্রেম শুধু আমাকে উজার করে দিত তবুও সে তৃপ্তি আমাকে কোনোদিনও দিতে পারত না কিন্তু আপনার যখন বয়স বাড়বে শরীরের ক্ষমতা কমে আসবে তখন আপনাকে কি দেখবে ডাক্তার বাবু কেন তোমরা আছো তোমরা দেখবে কি জয়ন্ত আরে বয়স হয়ে গেলে তোমাদের কাছে গেলে দু এক রাত্রি কি আমাকে থাকতে দেবেন একটু জীবনের এতগুলো বছর যখন একাই কাটিয়ে দিলাম তখন বাকি জীবনটা আর কোনো বন্ধনে আমি বাধা পড়তে চাই না তাছাড়া তাছাড়া রাঙামাটি গ্রাম আমার মা গ্রামের সবাই আমার আত্মীয় আরে বয়স হয়ে গেলে বয়স হয়ে গেলে আমি আমার আত্মীয়দের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াবো কি গো দাদারা বৌদিরা ভাইয়েরা মায়েরা বোনেরা আরে বয়স হয়ে গেলে তোমাদের কাছে গেলে দু এক রাত্রি আমাকে থাকতে দেবে তো একটু ডাল ভাত খাওয়াবে তো বড় ভালো ভেসে ফেলেছি জানো বড় ভালো ভেসে ফেলেছি এই গ্রামটাকে বড় ভালো ভেসে ফেলেছি মায়ের মতো দেখি তবু কি বলতো ছায়া শুনিবির শান্তির নির ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে ভাবলেই বুকের ভেতরটা ভীষণ ভারী হয়ে ওঠে চোখ দুটো জলে ভরে যায় তবু পরজন্ম বলে যদি কিছু থাকে তাহলে আমি আবার আসবো আবার আসবো হ্যাঁ মায়ের ছেলে হয়ে আমি আমার মায়ের কোলেই ফিরে আসবো আমি এলাম তোমার কোলে তোমার ছায় তোমার মায়া মানুষ বলে মা মা গো মা আমি এলাম তোমার কোলে তোমার ছায় তোমার মায়া মানুষ বলে মা মা গো মা মানুষ বলে মা গো মা গো মা গো মা আমি এলাম তোমার বলে তোমার ছায় তোমার মায়ায় মানুষ বলে মা গো মা গো মা গো মা তোমার রক্ত কনা ঠাই নিয়ে মা ধন্য হলাম আমি চোখ মেলতে তোমার দু চোখ দেখতে পেলাম আমি ধন্য আমার জন্যে শৈলে তুমি অশেষ ব্যথা বুঝিয়ে দিলে মা হওয়া মুখের কথা আমার জন্যে শৈলে তুমি অশেষ ব্যথা 
বুঝিয়ে গেলে মা হন মুখের কথা আমার কান্না হল মধুর হাসি তোমার মন্ত্র বলে মানুষ বলে মা মাগো মা মাগো মা মাগো মা আমি এলাম তোমার বলে তোমার ছায়ায় তোমার মায়া মানুষ বলে যোগিন্দার কেমন করে বলবে ওকে ডাক্তার তাছাড়া সুস্থই হোক বা অসুস্থই হোক এত রাতে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে একজন মহিলা যখন আমার কাছে এসেছেন তখন তাকে আশ্রয় দেওয়া আমার নৈতিক কর্তব্য জয়ন্ত জয়ন্ত তুমি যাও এগুলি ভদ্রম এলাকার সসম্মানের ভেতরে ডেকে নিয়ে এসে যাও কাউকে ডেকে নিয়ে আসতে হবে না আমি নিজেই আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থী হয়ে হাজির হয়ে গেছি বলুন কি সাহায্য চান আপনি আমার কাছে ওই তো আশ্রয় একটুখানি আশ্রয় মানে আজকের রাতটা আপনি আপনার হাসপাতালে আমাকে একটু থাকতে দেবেন ডাক্তারবাবু ব্যবস্থা <laughs> 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 কিছু নেই চব্বিশ ঘন্টা রোগীর পরিষেবা দেয় আমার কর্তব্য সে তো অসুস্থ মানুষের জন্য কিন্তু কিন্তু একজন সুস্থ মানুষকে ডাক্তারি পাস করার পর থেকে এতদিন তো শুধু অসুস্থ মানুষকে সেবা করে এসেছি আজ না হয় একজন সুস্থ ভদ্র মহিলার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালাম আমার খারাপ লাগবে না একটা নতুন অভিজ্ঞতা তো হবে এতদিন আমার পরিচিত অপরিচিত যতজন ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা বলেছি সাক্ষাৎ করেছি তাদের বেশিরভাগের সঙ্গে কথা বলে আমার তাদেরকে বেশ নিরস কাঠখোট্টা প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হয়েছে কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে কথা বলে আপনার ভেতরে একজন অন্য ধরনের মানুষকে খুঁজে পেলাম মুখের একটা ছবি আপনি ডাক্তারপাত্রের নামটা কি জানতে এখন আপনার আপনার একটা অস্পষ্ট ছবি মানে আপনার মুখের একটা ছবি আমার স্মৃতিতে যেন একটু একটু করে ভেসে উঠছে হ্যাঁ আমি তখন লন্ডনে আমার <laughs> 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 
আপনি তখন এফআরসিএস ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরছেন অটোমেটিক্যালি আপনার বাবা অনেক টাকা পণ দাবি করে বসেছিল আমার বাবা পণ দাবি করেছে হ্যাঁ 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 কিন্তু আমার বাবার পক্ষে আমার বাবার পক্ষে আমার বাবার পক্ষে আবার অত টাকা পণ মেটানো সম্ভব হয়নি তাই বিয়ের সম্বন্ধটা আর ওয়াক আউট করেনি ওটা ভেঙে গিয়েছিল তার বেশ কয়েক মাস পরে আমার বাবা সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করে গেলেন সারা জীবনে যা কিছু সঞ্চয় অলমোস্ট সবটা খরচাপাতি করে আমাকে একজন ব্যবসায়ী পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলেন পড়ে থাকলো আমাদের পৈতৃক বাড়িটা পেনশন থেকে ধার দেনার শোধ করে বাবার হাতে আর টাকা পয়সা থাকতো না বাবা রেস খেলা ধরলেন রেস হুম রেস জুয়ার টাকা সে গিয়ে আর ঘরে থাকে বলুন অটোমেটিক্যালি ঘরের ভান্ডারে হাত পড়ে গেল বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেল তারপর আমার বাবা একদিন হাট হাটা করে মরে গেল मारा जा আমার মাথার উপরে ছাদটা কোনো ভাগ্যের পরিহাসে সরে যায়নি আমার আমার স্বামীকে ঠকিয়ে আমাকে পথের ভিগিরে করে ছেড়েছে আমাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছে একজন ঠক প্রতারক প্রবঞ্চক বলতে পারেন তারই সঙ্গে বোঝা পড়া সারার জন্য আমার এই রাঙামাটি গ্রামে আসা আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন তো ডক্টর যুবরাজ সিংহ রায় আমি কেমন করে আপনাকে সাহায্য করব দেখুন আমি আপনাকে চিনি না আপনার স্বামীকে চিনি না তিনি কবে কোথায় কিভাবে মারা গেলেন সে সম্পর্কে আমার কোনো কিছু জানা নেই আর তাছাড়া কে বা কারা আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে সেটাও তো আমার একেবারেই অজানা নট অনলি দ্যাট পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে আপনি আমার কাছে কেন সাহায্য চাইছেন কারণ আমি জানি এই ব্যাপারে একমাত্র আপনি আমাকে সাহায্যটা করতে পারবেন প্লিজ ডক্টর হেল্প মি হেল্প মি ডক্টর হেল্প মি একজন সৎ পরোপকারী মানুষের কাছে সাধারণ ছাওয়াটা কি খুব বেশি চাওয়া হয়ে যাবে নো 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 আপনার কথার মধ্যে যথেষ্ট জাস্টিফিকেশন আছে ওয়েল বলুন কিভাবে সাহায্য করতে হবে আপাতত একটু আশ্রয় আর একটা অন্য সংস্থানের ব্যবস্থা মানে চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেই চলবে চাকরি না 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 এত 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 টেনশনে পড়ে যাবেন না আমি আপনার কাছে মাইনে করি একদম বেশি চাইবো না ওই নিজের জীবনটুকু চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পেটের খিদেটা মেটানোর জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই আমি কাজ চালিয়ে নিতে পারব ইউ আর লাকি এনাফ ম্যাডাম আমার হাসপাতালে হেড ক্লার্কের একটা ভ্যাকেন্সি আছে আপনি যদি আপনি যদি এলিজাবেল হন মানে যদি আপনি কাজটা করতে পারেন তাহলে কাল থেকেই আপনি এই পোস্টে জয়েন করতে পারেন ওকে আর আপনার থাকার জন্য ওকে আপাতত আমার তিন তলার ওই গেস্ট রুমটাই বরাদ্দ রয়েছে নাইস थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू सो वेरी मच কি বলে যে কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না তবে তবে চিন্তা করবেন না সময় এলে আপনার এই উপকারের প্রতিদান কিন্তু অর্জনা করবেন রঞ্জনা দেবী আমি উপকার করে কোনোদিনও প্রতিদান নিই না তেমনি কাউকে সাহায্য করব বলে একবার হাতটা বাড়িয়ে দিবে मानुषे सेवा उत्सर्ग कर आनंदे थकें खुशी डिनारे রাতের অতিথি রঞ্জনা দেবী কেমন করে কেমন করে ভুলে যাব ডাক্তার কেমন করে মন থেকে মুছে ফেলে দেবো আমার হঠাৎ করে আকাশ থেকে মাটিতে পড়ে যাওয়ার বিপর্যস্ত জীবনটার কথা ভুলে যাওয়ার জন্য মুছে ফেলবার জন্য আমি তো তোমার কাছে আসিনি ডাক্তার আসিনি হ্যাঁ যে আমার স্বামীকে ঠকি আমাকে পথের ভিকিরি করে ছেড়ে দিল আমাকে রাস্তায় নামিয়ে দিল পথে বসিয়ে দিল তার সঙ্গে বোঝা পড়া তো আমি নিশ্চয়ই সেরে নেবো সেই সঙ্গে আর একটা কাজ মানে তোমার সঙ্গে তোমার সঙ্গেও আমার বোঝা পড়াটা একটু সেরে নিতে হবে তাই না ডাক্তার সেই কারণে তো আজ আমার এখানে আসা কারণ আমার স্বামী প্রলয়ের ডেথ সার্টিফিকেটে ডাক্তার হিসেবে সই করেছে তুমি ডাক্তার যুবরাজ সিংহ আজ তো আমাকে এখানে আশ্রয় দিয়ে তুমি তো খালকেটে ঘরে তুমি ঢুকিয়ে 
সময় হলে কুমিরটা তো তোমাকে রেহাই দেবে না একবার আস্ত গিলে খেলে আস্ত গিলে খেলে আমার স্বামী প্রলয়ের মৃত্যু রহস্যের কিনারা তো আমি করবো করবো পতিত বলি মানব অফিসার ঘোষ পতিত বলি আমার দাদা ডাক্তার যুবরাজ সিংহের হাসপাতালকে আমি বেশাখানা মারাবো হ্যাঁ হ্যাঁ বেশাখানা মারাবো আর সে বেশাখানা মক্ষীরা নেবে তোমার ভাগ্নি রঞ্জনা सहायता रंजना के রঞ্জনা করে আমার সব দাদা যুবরাজ সিংহ রক্ষিত হয়ে রানীর মতো দিন কাটাচ্ছে কি বলছো তুমি রঞ্জনা ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রক্ষিত হয়ে আছে কি বলি সাহেব আরে ও জেনা না রঞ্জনা ম্যাডাম একদম খাটি আউরাত আছে আ ও সালি হাসপাতালে আসলো আর হাসপাতাল তো বিলকুল গন্ধা হয়ে গেল কি বুঝলে কি বুঝলো অফিসার ঘোষ এই জগিন্দার এই জগিন্দার বাজে কথা বলা লোক না অফিসার তোমার ভাগ্নে রঞ্জনের চক্র পরে সৎ আদর্শবান ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায়ের সততা আর আদর্শের মৃত্যু ঘটেছে মৃত্যু জগিন্দার রাঙামাটি মনুষ্য মনে ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায়ের স্বচ্ছ ভাব বলতে তুমি কালি বাঁচিয়া দেব হাসপাতাল জমি দখল নেব দখল তারপর তারপর অঞ্জলি যদি ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায় কমে खोज रंजना <laughs> जन्मदिन तुम्हें बान्धवी आज के दिन तुम्हें दूजना 
मानी <laughs> 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 हासपाले दखल ने हासपाले जमिर ओपर माथा उचू कर दाड़े फ्लैट बाड़ी कि मदे रास्ता शर्मिला जीवन आवर्जना छाड़ा कि मायर कथा मन पड़ी मा बेचे थे आज के दिन ठीक पायस रान्ना ठीक है ठीक है मन खराब करिस ना दीपक मा बेचे थकले पायस कर खावा तो आज के
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Deepa. Happy birthday to you. Zu 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 zu. Eh eh eh. Yeah. गरीबे दीवार कि झलक ठंडा बतास दिए मन टा जुड़िए दिए गल गजा तीपी तर मन टा गरीब ना अभाव के मेने डाक्तर फिनिश हो जो देव ना कि देव ना गुरु 
এবার তোরে ডাকি গুরু ওই সব ডাক্তারকে সকাল বেলা আমি গাড়ি করে বেরিয়ে চলে গেছি আ নিশ্চয় দূরে কোথাও রোগী দেখতে গেছে তাহলে তো খুব ভালোই হলো চল চল এই সুযোগে রঞ্জনা নামের মেয়েটাকে একটু চমকে দিয়ে যাই তাই দাও গুরু তাই দাও তুমি হলে যে সাল রাঙ্গামাটির অঞ্চল প্রধান মদন মোহন মাল তোমার চমকানি গেলে ও সালি হাসপাতাল থেকে চল হাসপাতালের ভেতরে কে জোরে জোরে কথা বলছে আরে প্রধান বাবু আপনি হঠাৎ কি মনে করে এ চিস্টার সালি ডেট পেরিও মেডিসিন ও ও বেসিন না কই গো রেজিস্টার সালি সাতকান্ড রামায়ণ পড়ে বলে কিনা সীতা কার মে ভাবে কথা বল না তা কার সাথে ভদ্র হবে কথা বলবে সিস্টার তোমাদের হাসপাতালের কি इज्जत বলে কিছু আছে আর তোমাদের ডাক্তার ও তো হাসপাতালে মুড়ি চক্করে ব্যবসা করেছে এই কথা এর আগে আর কারো জানতে বাকি নেই চুপ করুন চুপ করুন প্রধান বাবু এই রাঙামাটির মানুষ ডাক্তার বাবুকে ভগবানের চোখে দেখে আর দেখে না সিস্টার তোমার ডাক্তার বাবু চরিত্রের কথা রাঙামাটির সবাই জেনে বলেছে সালা দিনের বেলা বিনা পয়সা রোগী দেখছি আর রাতের বেলা হলেই বাইরে থেকে মেয়ে চলে নিয়ে এসে শরীর ব্যবসা করিয়ে মাল কামাচ্ছে মাল কাকি দি কাকি দি শরীর ব্যবসা করাচ্ছে ডাক্তার বাবু কেন তোর হাসপাতালে ওই কম বয়সি কুচ্চি কুচ্চি নার্স দের দিয়ে করাচ্ছেন ও সেবা অফিসার মাসিগিরি করছে পুলিশ অফিসার গোস বাবুর ভাগ্নি ওই রঞ্জনার মেয়ে ছেলেটা প্রমাণ দিতে পারবি প্রমাণ দিতে পারবি প্রধান বাবু চামচা ডাক্তার ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায় যে হাসপাতালে রোগী সেবা আড়ালে অল্প বয়সি নার্স দের নিয়ে প্রতিদার ব্যবসা খুলে বসেছে তার কোনো প্রমাণ দিতে পারবি আমি আমি যে এই মেয়েদের হয় মাসিগিরি করছি তার কোনো প্রমাণ দিতে পারবি কি হলো চুপ করে গেলি কেন বল না পারবি দিতে কোনো প্রমাণ দেখে গুরু সালি দেমা পড়ে গেছো হ্যাঁ আরে তুই ওরে গিয়ে সারা রাঙ্গামাটির অঞ্চল পুরান মদন মোহন মাল তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সালি গলা উঁচু করে বলা দেবো নাকি সালি কি ভালো করে একটু রোগ রে হ্যাঁ কি করবি রোগড়ে দিবি হ্যাঁ রোগড়ে দিবি এত হিম্মত হলো রোগড়ে দিবি তো দেখ তোর তোর অঞ্চল প্রধান বাবু শুনা তোর বদনটা কেমন বিগড়ে দিই দেখ কি যাবে সালি কি পুচপাচ আওয়াজ করছিস রে কি দুড়ি পড়ি মারছিস হ্যাঁ বার বার ইসনা বেশি হ্যাঁ কি করবি দেখেছ গরু সালি তোমার সামনে আমার গালে চর মারলো তুমি কি করলে রঞ্জন দাদি চুপ করো তো चंद्रिका এই শালিকে মারে আমি বুঝিয়ে দেব সাপের লাগে পা দিলে তার পরিণাম কি হয় ও তোমার চেলার গালে চর মারেনি চর বেরেছে আমার গালে আমার এই মদন মোহন মালের মুখে থাপ্পর শালি টেশন বাজারে সবার সামনে তো চুল কেটে নেব রে আমরা কাপড় খুলে সারা রাঙ্গামাটি ঘোরাবো তোকে তারপর তারপর আমি রম্ভ করে তোর গায়ে পেট্রোল ঢেলে শশানে নিয়ে চালিয়ে দেব তোর মামা তোর মামা পুলিশ অফিসার ঘোষ বাবু তোকে বাঁচাতে পারবে না আস্তে 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 কাকে কাকে হুমকি দিচ্ছেন আপনি কাকে কাকে এসব হুমকি দিচ্ছেন আমাকে রঞ্জনা রায় কে রঞ্জনা রায় কখনো কোনোদিনও জীবনে কারোর হুমকির পরোয়া করে না আর ভয় পেয়ে ইঁদুরের মতো গর্তে গিয়ে লুকোতে জানে না সাপের গর্তে হাত ঢুকে সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে সাপ কেটে নিয়ে বের করে এনে বেদিনী হয়ে খেলা দেখাই আমি তাই নিজেকে বাঁচাতে না কোনো পুলিশ অফিসার মামা নামার দরকার পড়বে না কানে গেছে কথা জান জানে কেন কেটে বলুন আওয়াজ না কোনো অবস্থা নিচ হবে না মেরে কানে চাপড়া ফাটিয়ে দেবো একদম চুপ চুপ একটা আওয়াজ হবে না এক্ষুনি এক্ষুনি এই হাসপাতাল চত্বর ছেড়ে আপনারা চলে যাবেন তাহলে তাহলে খুব শিগগিরই খুব শিগগিরই আপনারা রঞ্জনা রায়ের খেলাটা দেখতে পারবেন ভেলকি খেলা রঞ্জনা রায় চুপ করো চুপ করো তুমি ডাক্তার হয়েছে জুনিয়র ডাক্তার বিশাল ডাক্তার হয়েছে আমার এই এই তুমি তুমি আগে আমাকে একটা কথা বলো তো তুমি কি তুমি কি পুরুষ মানুষ হ্যাঁ পুরুষ এই না তোমাদের ভগবান তোমাদের দেবতা ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায় সম্বন্ধে নোংরা কথা বলছে বলছেন ডাক্তার বাবু নাকি এই হাসপাতালে রোগী সেবা আড়ালে অল্প বয়সী নার্স দিয়ে নিয়ে অল্প বয়সী নার্স দিয়ে একটা প্রতিকার ব্যবসা খুলে বসেছে এই যে মেয়েটা চন্দ্রিকা একে তো তুমি ভালোবাসো এই সময় তো তুমি প্রেম করো তাই না তো তোমার ভালোবাসাকে এরা বেশ সব নাম দিচ্ছে তার জন্য কোনো প্রতিবাদ করছো এই না উল্টে উল্টে সিঁদুরে মেঘ দেখে ঘুরতে গিয়ে লোক করছো হ্যাঁ কি করবে কি ক্ষতি করবে এই মদন মোহন মালামার হ্যাঁ কত 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 ক্ষতি করবে হ্যাঁ আমার সঙ্গে ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায়ের সম্বন্ধে নাম জড়িয়ে নোংরা নোংরা কথা বলছে আমার নামে কুৎসা ডাটাছে রটা এইটুকুই তো ক্ষমতা যত খুশি কুৎসা ডাটা রাঙামাটির মানুষ সারা জীবন ডাক্তার বাবুর পাশে ছিল আছে ভবিষ্যতেও থাকে ভুল করছো রঞ্জনা দে ভুল করছো রাঙামাটির সাধারণ মানুষ ডাক্তার বাবুর পাশে আর নেই বাজারে স্টেশনে 
তোমাকে আর ডাক্তার বাবুকে নিয়ে পোস্টার করেছে চা এই দোকানে লোকজন তোমাতে নিয়ে নোংরা নোংরা কথা বলছে আজ নাকের কালে ছর মেরে তুমি যে আগুনে ঘি ঢেলে দিলে রঞ্জনা দেই থাকতে দেবে না থাকতে দেবে না চন্দ্রিকা এই রঞ্জনা রায়ের জন্য এই হাসপাতালের চাকরি ছেড়ে চলে যাব এই রঙ্গবাটি এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাব আমার তাই যাও শুনো ডাক্তার বাবু এই হাসপাতালে এই হাসপাতালে আর কিন্তু আমাদের তাণ্ডব শুরু হবে बागान हासपाली दिल मदन मदन मोहन मदन माले मदन मोहन माले चेलर गाले रागे माथे चर मेरे दी हमें को भूल गाज कर फिलल क्योंकि यहाँ की करा चलो हमारे करते संगे नोरा कथा डाक्टर जुबराज सिंह संगे हमार नाम जड़ी हमार नाम कुछ नटा कलंकित कर चेष्टा करके मारा ठंडा <laughs> चंद्रिकारे হাসপাতালে চাকরি ছেড়ে চলে গেল এর কারণ কারণটা আর কেউ না কিন্তু কারণটা কিন্তু আপনি আমি আরে কি আশ্চর্য আমার হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তার হেড নার্স চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে আমার জন্য কেন 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 কি অপরাধ আমার আপনার অপরাধ আপনি সহায় সম্বলহীন স্বামীহারা রঞ্জনাকে আপনার হাসপাতালে আশ্রয় করে দিয়েছেন এখানে আমাকে অন্য সংস্থানের জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন বেশ করেছি চাকরির ব্যবস্থা করেছি বেশ করেছি আশ্রয় দিয়েছি আরে এই হাসপাতাল আমি নিজে তিল তিল করে করে তুলেছি रंजना <laughs> प्रत्येक भद्रलोक क्यों तुम बुजते चाहो ना चंद्रिका 
भ्रमर हुए गण्यमान्य देश बरण्य भ्रमर हुए खुशीपे मेने नहीं तुम चले गरीब असहाय मानुष बिना चिकित्सा मारा जाए रंजना विश्वास करो ओर छाड़ा क्यों नहीं जेमन तुम्हार जीवन क्यों नहीं मैं ठीक से बोलते चाहिए बोलते चाहिए जमन तुम्हार जीवन क्यों नहीं रंजनाचे 
তার যদি পালন করা ভেড়া চুরে বেড়ায় মুদের বটু মুদে যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া কোলের পরে নেই তাহার আমাদের সেই গ্রামের নামটি খঞ্জনা আমাদের সেই নদীর নামটি অঞ্জনা আমার নাম তো জানি গায়ের পাঁচ জনে আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা পারবো না পারবো না ডাক্তার বাবু পারবো না আমার আমার স্বামী প্রলয় অসময় চলে গিয়ে আমার আমার সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়ে চলে গেছে আমার মাথার উপরে ছাদ সরেছে আমার পায়ের নিচের মাটি আলগা হয়ে গেছে আমার আমার বুকের ভেতর জমাট বাঁধা কান্না এখন আর চোখের জল হয়ে বেরোতে চায় না ওটা 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 কাঁদে শুধুই বুকের ভেতর গুমরে গুমরে কাঁদে তবে আমি এটাও বিশ্বাস করি যে কান্নার একদিন শেষ হবে নিশ্চয়ই শেষ হবে রাত্রির অন্ধকার সরে গিয়ে যে সত্যের পেছনে আমি ছুটে চলেছি শুধু আমার স্বামীর খুনিকে খুঁজে বের করতে চাইছি সেই সত্যের সকাল একদিন না একদিন আমার চোখের সামনে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আসবে আসবে নিশ্চয়ই আসবে হয়তো বা কান্নার শেষ আছে বুঝি আমি এসে গেছি কিনারা হয়তো বা মাঝে রাতে রাতা ফুরিয়ে যাবে খুশির পরে না এসে সাজাবে भगवान तुल्य डाक्टर जुवराज सिंह रे राटर मानुष सम्मान सिंह जयश्रीरामकृष्ण बेईमानी कर ग्यारंटी मनोहर 
बेईमानी रुपया कपाल चिंतार भाज फेले चोरी कर छुटे <laughs> रंजना मन भरलो बड़ लोक हार आशाय मनोहरदार पाल्ला पड़े मनोहरदार संगे पार्टनारशिपे व्यवसा करते गए धार देना जड़िए पड़ल तरह बाड़ी गाड़ी फैक्टर अंश जमी जमा सम्पत्ति टाका पैसा शुद्ध तईना एमक टाटा नगरे माधा गोजार छाद हमार बसत बाड़ीटा मनोहरदार मनोहरदार का बंदक रेखे फूस कर एक दिन ओपरे चले गल सबटाई तो तुम्हें जानो मामू तर मनोहरदा अपनी कम आ पारिवारिक बंधु छोटा प्रलय मारा जागर टाटानगर जेत खावा दावा करतें 
उबे <laughs> गल <laughs> 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 अस्तित्व हारिए माथार छाद हारिए तोर बाड़ी मान मामारे आश्रय उर्मिला प्रलय तो मुक्त पर चले ग बाहन रंगीन फानूस खुजे नब ये दुनिया लुकिए थका महिला मानूष जंत्रणा रास्त नाम खुजे बेड़ातेमारीवनता विधे चले ग महामारी 
जाओ रंजन संगे जरूरी कथा शुनो उर्मिला सारथी हो भगवान श्रीकृष्ण भूमिकाय अवतीर्ण हब भगवान जुद्ध 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 शुरू हो गए जुद्ध धर्म संगे अधर्म जुद्ध दरकार पड़े ना दीपक दरकार पड़े ना उर्मिला तुम्हारा क्या नोरा खेल अंश ग्रहण करते जा सामने तुम्हारे नतून जीवन नतून भविष्य अपेक्षा करसारहाय करते गए शांति जीवन क्या शुद्ध शुद्ध अशांति अशांति चाहना चाहना तो शांति चाहिए शांति शांति जेदिन स्वामी प्रलय मृत्यु रहस्य उद्घाटन करते मृत्यु रहस्य उद्घाटन क्या प्रत्येक बंधुतपूर्ण सहयोगी आशा करा पास समझदार <laughs> 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 राजनीति <laughs>
यार जरा माहौल बना हर पल में है बस एक ही को हो जी जी जान से जी कुछ कम ही से जी परेशान से जी देख ले आंखों में आंखें डाल सीख ले हर पल में छीना यार सोच ले जीवन है हो है चार या पूरा मरना है एक बार मरने से पहले जीना सीख ले देख ले आंखों में आंखें डाल सीख ले हर पल में छीना यार सोच ले जीवन के पल है चार यात्रा मरना है एक बार मरने से पहले जीना में जीना यार सोच ले जीवन के पल है चार याद रख मरना है एक बार मरने से पहले जीना सीख ले चुप कर छोट प्रश्न एक उत्तर दिए दिन मनोहर दा अच्छा मनोहर दा से दिन टाटा नगर बाड़ी स्वामी असुस्थ प्रलय के अम्बुलेंस तुले अपनी और हमारे पुलिस अफिसर मामू कौन हस्पिटाले भर्ती कर डर जुवराज सिंह रांगामाटी हासपत भर्ती कर रांगामाटर हस्पिटल क्यों क्यों आई मिन क्यों 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 मैं जदि त डाक्टर 
कब्जा चंद्रिका टे रानी रंजना कथा शुना चंद्रिका कथा तुम चले <laughs> 
বিশাল ভয় করছে তুমি তোমার বাবা অফিসার খোঁজকে একটা ফোন করে দানা উর্মিলা পুলিশ এসে ডাক্তার বাবুকে প্রোটেকশন দিক এই বিপদের সময় ডাক্তার বাবুর মত একজন ভিআইপি কে পুলিশ নিশ্চয়ই প্রোটেকশন দেবে দেবে না দেবে না জয়ন্ত দা তোমাদের ডাক্তার বাবু যত বড় ভিআইপি হন না কেন পুলিশ ওকে কোনো প্রোটেকশন দেবে না কেন কেন দেবে না কারণ এখানে যে তাণ্ডব চলছে তার মদত দাতার কেউ না আমার বাবা মনো হাসিং রায় আর পুলিশের উচ্চ পদস্থ অফিসার আমার বাবা অফিসার ঘোষ নেই উর্মিলা ভাই নেই নেই दिए मेरे बात कर दे वो। नहीं बात है चोर। तो तो जिन्हें मुख बंद करवा दे बात बाबो। जब इन्हें से ठीक होता बोले चाहे। और उन जगह दिजों ने डॉक्टर बाबू को चुम माथा का निचो हो गया लो। ये हॉस्पिटल को, ये हॉस्पिटल का धौंस हो गया लो ये रंजन और एक चुन्नो। क्या नो? हॉस्पिटल धौंस से जिन्हें रंज जा সেটা আমি খুব ভালো করে জানি আরে আরে তুই চলে গেলে আমার নামে কে কুৎসার ওঠাবে রে আমাকে আর রঞ্জনাকে নিয়ে কে কাদা ছুড়া ছুড়ি করবে কিন্তু না না এক মুহূর্ত তোকে আমি আমার চোখের সামনে দেখতে যাই না বেরিয়ে যা হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যা করে ইচ্ছা চলে যা এই রে ডাক্তার সাহেব আমি চলে যাচ্ছি लेकिन আপনি নিজেকে সুদ্রা নেবেন নেই তো আপনার জীবনে বহুত বড় বিপদ নেমে আসবে জগিন্দর বহুত বড় বিপদ ওরা ওরা তোমার কি অবস্থা করেছে যেটু তোমার जीवन सारा আমার সারাটা জীবন বিলিয়েই দেব আজকের ঘটনার পরেও আজকে আজকে এই রকম একটা ঘটনার পরেও তুমি রাঙা মাটির মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবে যতদিন যতদিন বাঁচবো ততদিন বিলিয়ে দেব আপনি যা বলছেন ভেবে বলছেন তো স্যার উর্মিলা অবোধ শিশু তো তার বাবাকে কত লাথি মারে তাই বলে বাবা কি তার শিশুকে কোলে তুলে নেয় না ভগবান শ্রী চৈতন্য ভগবান শ্রী চৈতন্য জগাই মাথায়কে বলেছিলেন মেরে ছকল শির কানা তা বলে কি প্রেম দেব না चंद्रिका चाड़े चले ग घोषार रंजना 
একজন অপরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে মানে হাসপাতালে এসে দুর্যোগ মাথায় নিয়ে রাতের অতিথি হয়ে কেন রঞ্জনা আশ্রয় নিতে আসবে বলতে পারো শুধু তাই না জেঠুমনি রঞ্জনা দি তার মামার বাড়ি থেকে খালি হাতে আসেন চলে আসার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেট चुप कर रंजन दिन स्वामी खून मानुषाटी चंद्रिका मुश्किल तो एक राटर मानुष की तुम्हारे कथा विश्वास कर विश्वास कराते फिर क्षमा डाबू प्रभु मानुषारा तो भूलिए दुख ना तुम ना अमार प्रणा ना तुम ना अमार प्रणा तुम मानुष बोले भलोबासी तुम्हार मुखे मधुराशी महामारी 
शक्त मन शक्त रखे सामने दिखे दुरबल हो पड़े तो लक्ष्य भेद करते दुरबल हबना हमें मन शक्त रेखे सामने दिखे एगिए जाब तर तर लक्ष्य भेद करब लक्ष्य भेद करी तो हसब जय हसी जय अच्छा अच्छा तुम्हारा खूब भलोब तईना देवता क्या पुजो करो तईना अच्छा देवता ज्ञान पुजो कर सत्य कर शुद्ध त
আমার স্বামী প্রলয়ের ডেথ সার্টিফিকেটে ডাক্তার হিসেবে তোমার সই রয়েছে অথচ অথচ তোমার হাসপাতালের অ্যাডমিশন রেজিস্টারে আমার স্বামী প্রলয়ের ভর্তি হওয়ার কোনো রেকর্ড নেই কেন 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 এ কমাসে আমি ডাক্তারবাবুকে মানুষ হিসেবে যতটুকু চিনেছি তাতে তো তাকে আমার খারাপ লোক বলে মনেই হচ্ছে না তাহলে কেন কেন এরকম একজন সৎ পরোপকারী মানুষ এরকম একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতো কাজ করতে যাবে হিসেব মিলছে না এরকম একটা ছেলে মানুষই ডাক্তারবাবুর মতো মানুষ কিছুতেই করতে পারে না তাহলে তাহলে কি তাহলে কি টাটানগর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার পথে অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরেই প্রলয় হার্ট অ্যাটাক করে মরে গেল নাকি নাকি অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরেই ওরা প্রলয়কে সেই জন্যে সেই জন্যে ছোট ভাই মনোহর সিংহ রায়কে বাঁচাতে ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায় তৈরি ঘড়ি করে একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিয়েছিলেন হতে পারে হতেই পারে কিন্তু করোনার কারণে মৃত্যু এটা লিখতে গেল কেন এখানেই তো আমার সন্দেহ হচ্ছে করোনার কারণে মৃত্যু কেন সেদিন সেদিন টাটানগরের বাড়িতে বিকেলবেলায় সন্ধ্যেবেলার দিকে প্রলয়ের প্রলয়ের বাঁদিকের বুকে একটা ম্যাসিভ ম্যাসিভ যন্ত্রণা শুরু হয় সাংঘাতিক যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে প্রলয়ে সঙ্গে সঙ্গে মনোহর দা আর আমার পুলিশ অফিসার মামু অ্যাম্বুলেন্স ডেকে ওরা টাটানগরে রাখার রেস্ক না নিয়ে সোজা সোজা কলকাতার পথে রওনা হয়ে গেল করোনার কোন উপসর্গ তো প্রলয়ের মধ্যে ছিলই না যে মানুষটার সামনে আপনি ঠাট্টা ছলে আর কি করে আমাকে ডার্লিং বলে ডাকতেন না সেই মানুষটা মানে আমার স্বামী প্রলয় সে কিন্তু আর বেঁচে নেই মারা গেছে তাই পৃথিবীর রংটা আমার কাছে বড় বড় বিবর্ণ বড় রংহীন বড় ফিকে মনে হয় এই সমস্ত বেকার ঠাট্টা ইয়ার কি रंजना আমি চাই প্রলয়ের খুনের শাস্তি হোক আসল সত্যিটা প্রকাশ পা করোনা আক্রান্ত না হয়ে কেন প্রলয়ের ডেথ সার্টিফিকেট লেখা হলো প্রলয় করোনা আক্রান্ত মারা গেছে কেন কেন তোমাকে স্বামীর মৃতদেহ দেখতে দাও না এর কালচার ডাক্তার যুবরাজ সিংহরাকে দিতেই হবে তাই তাই আমার দাদার সঙ্গে এক্ষুনি তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করলে কিন্তু চলবে না করব না তো করব না করব না কোন এক ঝড়বাদলের রাতে উনি দয়া করে আমাকে ওনার হাসপাতালে রাতের অতিথি করে আশ্রয় দিয়েছেন সেই সেই কৃতজ্ঞতা বোধটুকু তো ওনাকে দেখাতেই হবে হ্যাঁ এরকম একটা দুঃসময় আমি যদি হঠাৎ করে ওনার পাশ থেকে সরে যাই উনি আমাকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না একদম ঠিক কথা বলছিল কোন এক ঝড়বাদলের রাতে উনি দয়া করে আমাকে আশ্রয় করে দিলেন রাতের অতিথি করে আপনারা কি করলেন নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য অবশ্যই আমার স্বার্থ ছিল কিন্তু আমাকে ব্যবহার করে ডাক্তারবাবুর হাসপাতালটাকে ভাঙচুর করে দিলেন তাতেই ক্ষান্ত হলেন না তার স্বপ্ন দিয়ে সাধের তৈরি হাসপাতালটা সেটাকে আগুন লাগিয়ে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান বানিয়ে দিলেন গরিব লোকের চিরকাল গরিব থাকবে কেন আধুনিক হবে না কেন গ্রামের চাষবাস কেটে খাও গরিব লোকের ছেলে মেয়েরা আমার এই স্বপ্ন পড়িতে চাই ফর্তি করবে ফর্তি ডাক্তারবাবুর কথা বলছি কলঙ্ক আর কুৎসার কালি গায়ে মেখে ডাক্তারবাবু মানুষটা কিন্তু একদম ভেঙে পড়ে নিউলটে আরো কঠিন হয়ে গেছে কঠিন কঠিন মানে ওই 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 আগুনে পড়ে আগুনে পড়ে ধরুন ইস্পাত যেমন কঠিন হয়ে যায় না ঠিক তেমনি কঠিন আমার তো আমার তো এখন আপনাদের দুজনকে নিয়ে খুব টেনশন শুরু হয়ে গেছে এরপর এরপর যদি ডাক্তারবাবু তরবারি হয়ে আপনাদের উপর আঘাত ফেলে তখন যাতে আঘাত না নেই সেই উপায় বের করতে হবে আমাদের একটু সাহায্য করবে ভুলে আসলে রঞ্জনা ওই ডাক্তারের ভুলে কিন্তু তো স্বামী প্রবাহ মারা গেছে তার খেসার তো ডাক্তারকে দিতে হবে তাই না আসল কথা আমরা 
নেবই সে তো নেবই প্রতিশোধ নেব বলেই তো রাঙামাটিতে পা রেখেছিলাম রাতের অতিথি হয়ে ডাক্তারবাবুর হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলাম কিন্তু মামু একটা কথা বলো কি বললেন মনোহর দা আপনারা আপনারা কি বললেন একটু আগে রাঙামাটির মানুষ ডাক্তারবাবুকে সামাজিকভাবে বয়কট করে দেবে তোমরা তোমরা ওনার ধোপা নাপি ইচ্ছা বন্ধ করে দেবে সে তোমরা করতেই পারো বাবা তোমাদের হাতে যা ক্ষমতা সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে তোমরা তোমরা ডাক্তারবাবুর সমস্ত কিছু বয়কট করিয়ে দিতেই পারো কিন্তু কিন্তু একটা কথা একটা কথা আমাকে বলো তোমাদের ঘরের মানুষ যে ডাক্তারবাবুকে শ্রদ্ধার ভালোবাসা চাদর দিয়ে আগলে ডেকেছে তার কি হবে মানে দীপা অকুরমিলা ওদের মন থেকে ডাক্তারবাবুর অস্তিত্বকে মুছে ফেলতে পারবে তো পারবো পারবো না নিশ্চয়ই পারবো আমি মনোহর সিং রায় আমি পারি না এমন কাছে নেই ছেলে বলে দীপক আমি ক্ষমা করবো না लोभ <laughs> 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 উর্মিলা তো তোমার একমাত্র জন্ম দেওয়ার সন্তান এই মনোহর সিংহ রায়ের মতো প্রয়োজন পড়লে তুমিও কি তোমার একমাত্র সন্তান উর্মিলাকে পারবো না পারবো না রঞ্জনা বাবা হয়ে নিজের মেয়েকে আমি মামু মামু ওরে রঞ্জনা আমি অসৎ মানছি পুলিশের উর্ধ্বে গায়ে চাপি ক্ষমতাকে ব্যবহার করে সারা জীবনে আমি অনেক কুকর্ম করেছি মামু কিন্তু সবটুকু মনুষ্য তো এখনো বিসর্জন দিতে পারেনি মামু আমার কথা শোনো কিছুটা কিছুটা এখনো অবশিষ্ট আছে তাই মনোহর যা করতে পারে আমি তা করতে পারি না আমার একমাত্র ক্ষতি করতে পারবেন এটা যখন বুঝতেই পারছো তাহলে মনোহর সিংহ রায় চক্রগ্রহের মধ্যে থেকে নিজেকে বের করে আনতে পারছো না কেন অসুবিধাটা কোথায় হ্যাঁ তুমি 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 এটা বুঝতে পারছো না তুমি এটা বুঝতে পারছো না যে মনোহর সিংহ রায় তোমার ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে তোমারই কাঁধে বন্ধুক রেখে বাজিবাদ করতে চাইছে বাজিবাদ সমাজের মানুষ তোমাকে একটা গণশত্রু ভাবে এটা তুমি জানো না এটা তুমি বোঝো না জানি আমি জানি জানোই যদি তাহলে डर তুই তো ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায়ের ওখানে চাকরি করতিস রে তাম लेकिन এখন আমি ডাক্তার সাহেবের আপনি না আছে এখন আমি সেরজি গোলাম আর সেরজি আছেন মনার সাহেব যোগিন্দর নেই ম্যাডাম যোগিন্দর নেই বলেন বেঈমান যোগিন্দর বলেন গদ্দার যোগিন্দর আরে ডাক্তার সাহেবের নমকে এসে চিয়ে তো দিন लेकिन মনোহর সাহেবের আদমি হয় ডাক্তার সাহেবের সাথে বেঈমানি করে এসে চি আমি যোগিন্দর আমি আদমি না আছে ম্যাডাম हासपाल भेगे दिल मैडम 
সময় আসলে আমি আমার গুনার পয়সি জরুর করবে মেয়ে জগিন্দার এ জগিন্দার গদ্দার আছে ম্যাডাম লেকিন এ গদ্দার জগিন্দার আজ আপনাকে একটা বাত বলে যাই জি ওই ওই ডক্টর সাবের উপর একটু নজর রাখবেন মেয়েটা হ্যাঁ ওয়াজ বিজ দুনিয়ামে কই না জগিন্দার ও ডক্টর সাব हां ও ডক্টর সাব আমার মতো বেঈমান লোক কত দিন দিয়া লেকিন আমরা हम लोग उसको सिर्फ दर्द दिया मैडम चुगिंदर सिर्फ दर्द दिया चुगिंदर सिर्फ दर्द सिर्फ दर्द जो जो के चुगिंदर जो 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 दीपक बाबा सम्पर्क इदानी एके बारे भलो जा दिन रात झगड़ा जाटी से दीपक निजे बाड़ी झेड़े और जेठुमन क्वाटर गए आश्रय नहीं उर्मिलारे बाड़ी जतायात कमे गलमोस्ट बंद हो गए मनोहर सिंह रायर अंदर महल कथाजना समस्त गोपन कथा डाक्त कान पर पोचा स्वामी <laughs> मानसिक <laughs> जेठुमी मनोहर सिंह रायर घोष 
তোমার কি মনে হয় যেটুমনি আমার বাবা আর উর্মিলার বাবা এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে পারে কিন্তু রঞ্জনাদি তো আমার বাবার ভাগ্নি হয় মামা হয়ে বাবা রঞ্জনাদির স্বামীকে খুন করতে পারে কেন পারবে না কেন পারবে না আরে ভাই হয়ে মনোহর যদি আমার সঙ্গে আমার সঙ্গে নোংরা খেলা খেলতে পারে আমার হাসপাতালটা ভাঙচুর করিয়া তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে তাহলে তাহলে তোমার বাবা রঞ্জনার আপন মামা হয়ে তার শীতের সিঁদুর মুছে দিতে পারে আমিও এর শেষ দেখে ছাড়বো আমিও এর শেষ দেখে ছাড়বো আমার মান সম্মান নিয়ে চিনি মিনি খেলেছো ওই মনোহর আর অফিসার ঘোষ আমার হাসপাতালটাকে ভাঙচুর করিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে আমার হৃদয় এটাকে ঝলসে দিয়েছে এর বদলা আমি নেবই নেব এতদিন তোমরা আমার ভালো চেহারা দেখেছো হ্যাঁ এতদিন জানতে কি ডাক্তার যুবরাজ সিংহ এর মতো ভালো মানুষ আর কেউ হয় না এবার এবার আমার খারাপ চেহারাটা তোমরা দেখতে পাবে রঞ্জনার স্বামীর মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে আমি রঞ্জনার পাশে সহায় হয়ে দাঁড়াবো তারপর খুঁজে বের করবো আসল খুনি কে আপনারও ধারণা রঞ্জনাদির স্বামী করোনায় মারা যায় নে তাকে খুন করা হয়েছে তার মুখ থেকে সেই ময়লা মুখোশটা ছিঁড়ে দেব বলে খুলে দেব বলে আমার রাতের অতিথি হয়ে আপনার হাসপাতালে আশ্রয় নিতে আসা চন্দ্রিকা জয়ন্ত দীপক উর্মিলা তোমরা এখন এখান থেকে একটু যাও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার জরুরি বিষয়ে একটু আলোচনা করার কি হলো শুনতে পাচ্ছ না কি বলছি কানে যাচ্ছে না কথা ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার আমার জরুরি বিষয়ে আলোচনা করার আছে যাও যাচ্ছি রঞ্জনাদি যদি প্রয়োজন হয় ঠেকো আমি তোমার পাশে আছি অধর্মের বিরুদ্ধে সৈনিক হয়ে আমি তোমার জন্য লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে কোথাও যাব না কোথাও না আমিও আছি রঞ্জনাদি ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমার লড়াইয়ে আমি তোমার সহযোদ্ধা হয়ে থাকবো সহযোদ্ধা रंजना मुझे फेले रंजना रहा আমার মনের ভেতর যত্ন করে সাজিয়ে রাখা অনুভূতির কোষগুলো অনেকদিন আগেই শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে এসব এসব তুমি কি বলছো রঞ্জনা সত্যি করে বলো তো কি হয়েছে তোমার অসুখ অসুখ ডাক্তারবাবু অসুখ আমার মনের বড় কঠিন অসুখ করেছে বড় কঠিন কঠিন অসুখ আর কোনো চিকিৎসা এই অসুখটা আর কোনো দিনও সারবে না হয় পাগল হব নয় মরে যাব নয় কিছু একটা হবে কিন্তু আমি সুস্থ হব না কোনো দিন বুঝতে পারছি রঞ্জনা স্বামীর মৃত্যুটা তুমি এখনো মন থেকে মেনে নিতে পারো নি তুমি যে খুব দুঃখে আছো সেটা আমি খুব ভালো করেই বুঝতে পারছি না 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 কে বললো আপনাকে কে বললো ডাক্তারবাবু আমার মনে কোনো দুঃখ টুখ নেই বিশ্বাস করুন কোনো দুঃখ নেই কোনো কষ্ট কোনো কষ্ট আমাকে আমাকে আর একটু আলাদা দেয় না চোখ ফেটে এক ফোটা জলও তো আর বেরিয়ে আসতে চায় না চায় না দুঃখেরে দেখেছি নিত্য পাপরে দেখেছি নানা ছলে অশান্তির ঘূর্ণি দেখে জীবনের স্রোতে পলে পলে মৃত্যু করে লুকো চুরি সমগ্র পৃথিবী জুড়ি চলে যায় তারা বলে যায় জীবনের করে যায় ক্ষণিক বিদ্রুপ রঞ্জনা তুমি এভাবে হাস্য কেন রঞ্জনা রঞ্জনা তুমি শান্ত শান্ত হও শান্ত হও শান্ত 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 হতে বলছেন শান্ত ময়দানে সে শেষ দিন পর্যন্ত আমার সৈনিক হয়ে লড়াই করে যাবে আমাকে একা করে দিয়ে যাবে না শুনতে পেলেন তো আমার ছোট বোন ছোট বোন উর্মিলা কি বলে গেল অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই এই ধর্ম যুদ্ধে সে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার পাশে লড়াই এর ময়দানে থাকবে আমাকে আমাকে একা করে দিয়ে পালিয়ে যাবে না 
জয়ন্ত 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 দিয়ে গেল যুদ্ধ জয়ের আশ্বাস চন্দ্রিকা বলে গেল চন্দ্রিকা বলে গেল আবেগকে দমিয়ে রাখতে কারণ একমাত্র আবেগই নাকি পারে নারী শক্তিকে ধ্বংস করতে তাই কোনো তাই কোনো আবেগ না কোনো কষ্ট না কোনো দুঃখ না কোনো 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 চোখের জল না বাস্তবের কঠিন মাটিতে দাঁড়িয়ে আমাকে আমাকে লড়াই টাই লড়তে হবে আমাকে জিততে হবে আমি জিতবো আমি আদর্শের ধ্বজাধারী ব্যক্তি কে সেই মুখোশধারী মানুষ কে কে সেই ময়লা মানুষ কার মুখোশ টেনে খুলে দেবে বলে তুমি রাতের অতিথি হয়ে আমার হাসপাতালে এসে আশ্রয় নিয়েছিল বলো কে 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 দিল কে দিল তোমার স্বামী প্রলয়বাবু ডেথ সার্টিফিকেট সে ডাক্তারের নাম কি ডেথ সার্টিফিকেট ডাক্তারের নাম ডেথ সার্টিফিকেট তো দিয়েছেন ডক্টর যুবরাজ সিংহ রায় আমি আমি তোমার স্বামী ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছি মানে আমার স্বর্গ থেকে নিচে নেমে এসে লিখে দিয়ে গেছে রঞ্জনা আমি জীবনে কারো কোনো ক্ষতি কোনোদিনও চাইনি সারাটা জীবন মানুষের উপকার করে এসেছি আমি তোমার সঙ্গে কোনো প্রতারণা করিনি করিনি করেছেন 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 তুমি বুঝতে চাইছো না এসব চক্রান্ত বারবার করে বলছি ষড়যন্ত্র যেমন করে আমার হাসপাতাল ভাঙচুর করিয়ে দিল ওরা তুমি আমার সম্পর্ক নিয়ে আমাদের মানুষের কাছে কুৎসা রটালো আরে তোমাকে পর্যন্ত কলঙ্কিত করেছে ওই মনোহর অফিসার ঘোষ তেমনি ভাবে নিশ্চিত তোমার স্বামী মৃত্যুর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আপনি প্রমাণ দিতে পারবে আমি যে তোমার স্বামীকে খুন করেছি তার কোনো প্রমাণ দিতে পারবে এটা সার্টিফিকেট নিয়ে যে সুইটা রয়েছে সুইটা আমার এটা যে চাল নয় এটা সত্যি তার কোনো প্রমাণ দিতে পারবে জীবিতই হোক বা মৃতই হোক সেদিন টাটানগরের বাড়ি থেকে তোমার স্বামী প্রলয়বাবুকে অ্যাম্বুলেন্সে চাপিয়ে ওই মনোহর অফিসার ঘোষ যে আমার রাঙামাটি হাসপাতালে এনে তুলেছিল তার কোনো প্রমাণ দিতে পারবে
विश्वास भल्य नहीं दिन देखना झड़ जल रात हासपाले रात अतिथि को आश्रय दिए स्वामी मृत्यु रहस्य उधार सहाय करबीकार कर पालन चुड़े बेड़ा मुझे पटमुल चमत्कार भरसा तुले अपेक्षा करबिचार हृदय मैडम रंजना शेष पर्तर क्षति कर डाक्त 
जिज्ञेस कर चूरी जाल मनोहर सिंह रहा पुलिस अफिसार मामा खुजे ब
ঠিক বলেছিস না তারা মনোহরের কাছ থেকে টাকা খেয়ে ডাক্তারবাবুর বিরুদ্ধে গিয়ে আমি অনেক অন্যায় কাজ করেছি ডাক্তারবাবুর সাথের হাসপাতালটা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছি এসব এসব ঘটনা তদন্ত করতে সিবিআই দল কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্বাসী माफी मेगे क्षमा হাসপাতাল ধ্বংস করে তোমরা গরিব মানুষের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছ প্রধান তোমরা তোমরা গরিব মানুষের এই খরচা চিকিৎসার সুযোগ কেটে নিয়েছ ভগবান তুল্য ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায় সাদা চরিত্রে তোমরা কালি মাখিয়ে দিয়েছ রাঙামাটির মানুষের কাছে রাঙামাটির মানুষের কাছে আমার ভাগ্নি রঞ্জনাকে বেইজ্জত করেছ বলছ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে রঞ্জনা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত এসব কুকর্মের পরে আবার টাকা চাইতে এসেছ প্রধান পুলিশ অফিসার পৌঁছাতে না দি তার আগে যদি তোদের দুটোকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দে মনোহর বাবু আপনি তখন তখন কি হবে আপনি কোন করে দেবো কোন তারপর তারপর তোদের লাশ দুটো রঞ্জনার স্বামী প্রলয়ের মতো ধাপার মাঠে নিয়ে গিয়ে চালিয়ে দেবো কিন্তু রাঙামাটির মানুষজন অঞ্চল প্রধান মদন মোহন মাল আর তার চালা করোনাই মারা গেছে কি বুঝলে প্রধান একেই বলে পলিটিক্স
না 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 ক্ষমা করব না ক্ষমা করব না যদি সত্যি সত্যি ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে যায় তাহলে মনোহর সিংহ রায় আর পুলিশ অফিসার ঘোষ তোমাদের জীবনে নেমে আসবে ভয়ঙ্কর জবনিকা আর যে জবনিকার নাম মৃত্যু মৃত্যু যজ্ঞের পুরোহিত হয়ে আমি তোমাদের একেবারে প্রতিশোধের আগুনে পুড়িয়ে মেরে দেবো দেবই দেব রঞ্জনাদি রঞ্জনাদি এই যে রঞ্জনাদি এখন তুমি কেমন আছো রঞ্জনাদি এখন আমি আগে থেকে অনেকটাই ভালো আছি ভালো থাকতে হবে ভালো থাকতেই হবে হাসপাতাল মিথ্যেবাদী শিশির বিন্দুকে বুকে ধরে রাখে না তেমনি ডাক্তার বাবুর হৃদয়কে কোন দুঃখ কষ্ট অপমান স্পর্শ করতে পারে না মানুষের সেবায় ডাক্তার বাবু জীবন উৎসর্গ করেছেন সেবার ধর্মজি পালন করে বিষ পান করে সে নীলকণ্ঠ হতে পারে শুধু কাছের মানুষের কাছ থেকে পাওয়া আঘাত ওই মানুষটাকে বড় বিচলিত করে দেয় রঞ্জনাদি মানুষটা তখন যে কি হয়ে যায় তা শুধুই মানুষটাই জানে অন্য কেউ তার মনের কথা উপলব্ধি করতে পারে না কেউ না তোমার মতো কাছের মানুষ আমার মতো কাছের মানুষ এত কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর ডাক্তার বাবু এখনো আমাকে তার কাছের মানুষ বলে মনে করেন নিশ্চয় মনে করেন না হলে কেন তোমাকে তোমার মর্মান্তিক অতীতকে ভুলে যেতে বলবে কেন কেন দুঃস্বপ্ন মনে করে দুঃস্বপ্ন মনে করে মন থেকে অতীতে মুছে ফেলে মানুষের সেবায় জীবনকে উৎসর্গ করতে বলবে ভালো করণ রঞ্জনাদি সন্ধের বসে মানুষটাকে খুনে অপবাদে অনেক করেছো তুমি আমার স্বামী আমার স্বামী তোলার ডেথ সার্টিফিকেটের নিচে তোমাদের ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায় যে সইটা সেটা তো ভুল নয় সেটা তো মিথ্যে নয় আমার স্বামী প্রলয় যে করোনায় মারা যায়নি এটা তো সত্যি মিথ্যে নয় তাহলে কেন মিথ্যে করে কেন মিথ্যে করে আমার স্বামী প্রলয় ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা হলো যে করোনার কারণেই আমার সময় প্রলয় মারা গেছে শুধু ডেথ সার্টিফিকেটে না রঞ্জনাদি সেই সঙ্গে তোমাদের টাটা নগরের ব্যবসা বাড়ি গাড়ি জমি জমা এমনকি তোমার হাজবেন্ডের স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি তোমার স্বামীর মৃত্যুর আগেই তার সই জাল করে লিখে নেওয়া হয়নি তো কি বলছিস তুই আর সেই জালিয়াতি করেছে তোর বাবা মনোহর সিংহ রায় তাই তো কিন্তু কিন্তু প্রলয় তোর আমার বাবা দীপকের বাবা মনোহর আঙ্কেল দুজনে মিলে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে আমার বাবা প্রলয় দাস ওই জাল করে তার সর্বস্ব নিজের নামে উইল করে লিখে নিয়েছিল এটাও তো হতে পারে হতে পারে হ্যাঁ হতেই পারে এগুলো যাবতীয় সম্পত্তি বাড়ি গাড়ি টাকা পয়সা ব্যাংকের ব্যাংকের সমস্ত এই শেয়ার গুলো এমনকি টাটা নগরের বাড়িটা মনোহর সিংহ রায় আমি দান দানপত্র করে দিয়েছি এই এই তো এখানে প্রলয়ের সইটাও তো করা রয়েছে আর কোর্টের নোটিশ কোর্টের নোটিশ কবে পাঠানো হয়েছিল রঞ্জনা দি কোর্টের কোর্টের নোটিশটা এসেছিল প্রলয় মারা যাওয়ার এক মাস পরে এক মাস পরে কিন্তু আমি আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আমার সমস্ত কিছু কিরকম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আমাকে একটু আমাকে একটু ক্লিয়ার কর বোঝা বোঝা আমি প্রলয় 
প্রলয় মারা যাওয়ার তিন মাস আগে আমি তোদের কথা মতো ধরছি তোদের কথা মতো ধরছি প্রলয় মারা যাওয়ার তিন মাস আগে যদি প্রলয়ের সইটা জাল করে প্রলয়ের সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল তোর বাবা মনোহর সিংহ রায় তাহলে প্রলয় মারা যাওয়ার এক মাস পরে আবার আমাকে কোর্টে নোটিস পাঠিয়ে বাড়ি থেকে উৎখাত করা হলো কেন এটা তো বুঝতেই পারছি না কারণ তোমার স্বামীর সই করা ওই উইলের উপর যদি তোমার কোনো ভরসা না থাকে যদি তোমার মনে হয় তোমার স্বামীকে জোর করে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে ওই উইলের সই করিয়ে নিয়েছে অন্য কোনো প্রতারক ডাক্তারবাবু ওই উইলে লেখা আছে রঞ্জনাথের স্বামী প্রলয় বাবুর সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা দীপক বাবুর বাবা নামে দাম্পত্য করে দিয়েছেন সেটাই তো সবথেকে বড় সন্দেহের কারণ সেটাই তো সবথেকে বড় সন্দেহের কারণ স্ত্রী জীবিত থাকতে তার অনুমতি ছাড়া কোনো স্বামী এ ধরনের দানপত্র করতে পারে কি না এ নিয়ে যদি কখনো কখনো রঞ্জনার মনে কোনো প্রশ্ন ওঠে যদি রঞ্জনা আদালতের দ্বারস্থ হয় তখন আদালত তো রঞ্জনার পক্ষেই রায় দেবে স্ত্রী জীবিত থাকবে তার সম্মতি ছাড়া এই ধরনের উদ্ভট দানপত্র যে করা যায় না সেটা আমার ভাই মনোহরের বদমাইশি বুদ্ধিতে দেরিতে হলেও উদয় হয়েছিল তাই কোর্টের ভুয়ো নোটিশ পাঠিয়ে রঞ্জনার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে এবং সেটা করা হয়েছে রঞ্জনার সঙ্গে মারা যাওয়ার এক মাস পর যাতে রঞ্জনা কোনো সন্দেহ করতে না পারে কোর্টের নোটিশ এবং একটু আগে গজা সুন্দরীর আনা ওই উইল দেখে এবং এবং ডাক্তার সার্টিফিকেটে আমার জাল সই দেখে আমি নিশ্চিত রঞ্জনার স্বামী করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়নি তাকে খুনই করা হয়েছে এবং এবং সে খুনটা ডাক্তার যুবরাজ সিংহ রায় করেনি করতে পারে না হিসেবটা তো মা বলছে না এই খুনটা করেছে অন্য কেউ অন্য কেউ শিওর আমি আমি যাক যাক দেরিতে হলেও আমাকে খুনের অপবাদ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ রঞ্জনা আমি ব্যবসা কি শুনছি রঞ্জনা দি তুমি তুমি আমাকে আকার ইঙ্গিত দিয়ে যেটা বুঝিয়েছিলে সেটা সত্যি হলো তুমি আমার যে তুমি সন্দেহ করেছিলাম আমার স্বামীর খুনি হিসেবে তোর জেঠমনিকেই সন্দেহ করেছিলাম এছাড়া কোনো রাস্তা ছিল না কারণ আমার স্বামী প্রলয়ের ডেথ সার্টিফিকেটে ডাক্তার হিসেবে তোর জেঠমনির সইটাই করেছে অথচ আমার হাসপাতালের ওই পেশেন্ট এন্ট্রির রেজিস্টারে কিন্তু প্রলয়বাবুর কোনো নাম লেখা নেই ডেথ সার্টিফিকেটে লেখা আছে প্রলয়বাবু করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় কিন্তু আমার হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার কোনো ব্যবস্থাই নেই এরপর আমাকে সন্দেহ করে তুমি তো ঠিক কাজই করেছিলে কিন্তু আজ আজ গজার সুন্দরী রানা এই অদ্ভুত দানপত্র বলবো না উইল বলবো বুঝতে পারছি না এইটা দেখার পর ওই শরীরটার যদি জাল হয় সেটা ভেবে নিয়ে আমি সমস্ত সন্দেহ কেন্দ্রীয় চরিত্র থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বসিয়ে দিচ্ছি অন্য দুটো চরিত্রের নাম একজন আমার বাবা মনোহর সিংহ রায় আর অন্যজন আমার বাবা অফিসার ঘোষ তাই তো রঞ্জনা দি একদম ঠিক কথা ঠিক কথা বলেছি সুরমিলে এইবার শুরু হবে আমার আসল কাজ প্রলয়ের খুলেকে আমি খুঁজে বের করবই তারপর প্রতিশোধ নেবো আমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ কিন্তু তার আগে তোদের কাছে আমার একটা রিকোয়েস্ট আছে তোরা আমাকে একটু সময় দে তোদের সামনে আমি একটা কাজ সেরে নিতে চাই ডাক্তারবাবু আমি জানি আমি যেভাবে আপনাকে অসম্মান করেছি অপমান করেছি খুনি বলেছি মিথ্যেবাদী ভণ্ড চিটিং বাজ ব্লা 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 তারপর আমাকে ক্ষমা করে দেওয়া সম্ভব হয় না আই আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড বাট তবু রিকোয়েস্ট করছি একটু কি আমার ভুলটাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন মানুষ চিনতে ভুল করে ফেলেছি মাথা ঠিক ছিল না স্বামী অসময় চলে গিয়ে সব কিছু কীরকম আমাকে একটু চুপ করে আছেন কেন পারবেন না ক্ষমা করতে কিছু বলছেই না আমি আমি কী করলে আপনি ক্ষমা করবেন বলুন কান ধরবো কি তাতেও হবে না পায়ে ধরবো কি বলছে এসব স্বামীকে হারিয়ে তোমার এখন যে মানসিক অবস্থা তাহলে শুনে নাও তোমার জায়গায় আমি থাকলে আমি হয়তো এই ভুলটাই করতাম হ্যাঁ ভাই জয়ন্ত চন্দ্রিকা দীপক কুর্মিলা আমাদের কিন্তু সবাইকে এখন খুব সাবধানে পা ফেলে চলতে হবে এবং রঞ্জনার পাশে পাশে থাকতে হবে একটা কথা মনে রেখো রঞ্জনার পাশ থেকে সরে গেলে কিন্তু শত্রুরা রঞ্জনার ক্ষতি করে দিতে পারে মনে থাকে যেন কথাগুলো আর জয়ন্ত তোমার হাতের ওই আমার হাসপাতালের অ্যাডমিশন রেজিস্টার খাতা ওই জাল উইল তারপরে ওই কোর্টের নোটিস আর ডেথ সার্টিফিকেট এসব কিন্তু খুব যত্ন করে রেখে দেবে আমার মনে হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি খুব তাড়াতাড়ি এগুলো আমাদের কাজে লাগবে গজা সুন্দরী আগে ডাক্তার বাবু নিচে নেমে আয় নিচে নেমে আয় মনোহরের আলমারি থেকে উইল চুরি করে এলে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে তোরা যে অন্যায় করেছিস সেজন্য তোদের দুটোকে আজ আমি কঠিন শাস্তি দেবো ডাক্তারবাবু না রে না উইলটা এনে আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তোদের আজকে আমি পুরস্কার দেবো পুরস্কার এই পুরস্কার দিই বল দেখি নেই আচ্ছা হ্যাঁ যা আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তোদের দুটোকে আমাকে বিয়ে হবে না
প্রদায় ঝোল দিরে ও বাবা আবার স্টপে ছিতি রে কেন হ্যাঁ এ বাবা এটা চোরকির মতো পাক খায় কি বাবা বাবা ভক্তি কি সে হ্যাঁ জানি তুমি যে এখন আর পারবে না সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি লজ্জা দিবে না ডাক্তারবাবু এই দাদা সুন্দরী আমি আসছি দেখলে তোমরা বিয়ের কথা শুনে বজার সুন্দরী কেমন আনন্দে আত্মহরা হয়ে গিয়ে একেবারে ক্যাঙ্গারুর মতো লাফাতে লাফাতে চলে গেল শুধু গজার সুন্দরী না আঙ্কেল আরো দুই বিয়ের আসামি এখানে হাজির আছে বিয়ের আসামি মানে उड़े फल मानी चिकित्सा अंगीकार जिन्हे रेखे दाओ मृत्यु आगे दिन पर्त अंगीकार अक्षर अक्षर पालन करतीदान क्यों तुम्हारे चाहबो ना दिग्रांत नाविक उत्तल समुद्रे झड़े प्रतीक्षा प्रहर गुणी जीवन जुद्ध सैनिक मान तुम बुझे क्यों क्या बुक आवेग तुम हृदय के छुए जाने कंकाल मत का दाड़ी मृंगमयूर्त दिखे तक मन कथा इच्छे कथा प्रकाश करते शांत हो रंजना मानुष बड़ का घरे घरे गान्नार शब्द सुने पकेट केटे लक्ष लक्ष कोटी कोटी टाकार्जन कर 
শরীর খারাপ করবে একটা পরিষ্কার কথা বলে রাখছি শুনে নাও এ বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক গ্রামে একজন করে ডাক্তার যদি গরিব অসহায় মানুষের চিকিৎসার বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ করে দেয় তাহলে এ বাংলার স্বাস্থ্য কাঠামোটা আরো অনেক অনেক বেশি শক্ত হবে আমি সে ডাক্তার না রঞ্জনা রঞ্জনা তোমাকে বুঝতে হবে হাসপাতাল না খুললে গরিব অসহায় মানুষ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে একটা কথা পরিষ্কার করে আজকে জানিয়ে দিচ্ছি তোমাকে রাঙামাটির একটা গরিব মানুষ যদি বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তাহলে তোমরা কদিনের মধ্যে দেখতে পাবে রাঙামাটির রাস্তার ধারের কোনো গাছের ডালে এই ডাক্তার জোরাজ সিংহ রায় কলায় তড়িয়ে দিয়ে ঝুলছে সহায়তা মানুষের সেবা নিকেতন কে ওরা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে মানুষ সেবার হাত দিয়ে ওদের উপরে বেরোয় কঠিন প্রতিশোধ নেব কঠিন প্রতিশোধ আমিও প্রতিশোধ নেব আমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ প্রলয় যে করোনায় মারা যায়নি প্রলয়কে যে খুন করা হয়েছে এই সত্যিটা আমাকে আমাকে যেভাবে খুঁজে বের করতে হবে তুই আবার এই হাসপাতালে কেন এসছিস মানে কি গাদারি করছো তুমি আপনি পথের ভিকারী হলেন জানতে চান যোগিন্দার শুনতে চান যোগিন্দার চুপ 
करो चुप करो समस्त कथा मिथ्य बोल कथा बारा सहयोग करते प्रधान तब ए मनोहर ऐसे दीपक संगे मिलते आशीर्वाद जोगिंदर 
फल <laughs> चारिदी शुद्ध शत्रु शत्रु रंजना डाक्टर जुबरा सिंह राय रांगामाटी अंचल प्रधान सबा सब शत्रु जन्मदर्शन दीपक रंजना और डाक्त पक्षे शुद्ध नाम ही लेखा नहीं निषेध के निषेध के बुरा अंगुल देखे आज अफिसर गोष्ठ में उड़ी अंगल में माला पड़ी देते चले शत्रु न शत्रुपक्षर <laughs> तब 
তারপর শত্রুপক্ষের সঙ্গে আমার বোঝা পড়া শেষের বোঝা পড়া অপেক্ষা একমাত্র ছেলে আমি বেঁচে থাকতে ওই যুবরাজ সিংহ রায়কে মহাযোগের পুরোহিতের সম্মান দিয়ে তুমি আমার সঙ্গে তাহলে শত্রুতার পথটাই বেছে নিলে তুমি এইসব কথা বলছো কেন মনে হয় তুমি দীপক আর উর্মিলের বিয়েতে সম্মতি দিতে চাওনি বলে ডাক্তার জোরা সিংহ রায়কে ডেকে নে বিয়ের লোকাচার সেরে নিলে ভুলে গেল গো ভুলে গেলে ওই যুবরাজ সিংহ রায় আমার মিত্র না শত্রু শত্রু আচ্ছা গো আচ্ছা তোমার উদ্দেশ্য কি বলতো রঞ্জনা যুবরাজকে গোপন কথা বলে দিয়ে তুমি কি আমাকে বিপদে ফেলতে চাইছো ভুলে যাও না ঘোষ ভুলে যাও না যা করেছি আমরা দুজন মিলে করেছি তার বিনিময়ে আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি আমি যদি বিপদে পড়ি তাহলে তুমিও কিন্তু রেহাই পাবে না হ্যাঁ আমি যদি মরি তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে মরবো আমি আমি একা মরবো না এই তুমি এইসব কথা বলছো কেন কোন বিপদের কথা বলছো আর মরার কথাই বা আসছে কেন রঞ্জনে যেমন তার স্বামী ডেথ সার্টিফিকেটটা নিয়ে গিয়ে তোমার কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছিল তেমনি তেমনি আমাকে দানপত্র করে দেওয়া প্রলয় সই করা উইল আমার বাড়ি থেকে উধা হয়ে গিয়ে আমার কপালেও আমার কপালেও চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিচ্ছে ঘোষ চিন্তার ভাঁজ ফেলে দিয়েছে সে কি কেমন করে উইল উধা হলো এমন কাজ কে করলো বিধবা করে দেব ঘোষ ওই উইলের সূত্র ধরে রঞ্জন যদি সত্যি ঘটনার কথা জানতে পারে তাহলে আজ বিয়ের রাতেই তোমার মেয়ে উর্মিলার স্মৃতির সিঁদুর আমি মুছে দেব মনোহর সিংহ <laughs> কেন কাজে লাগবে ওই উইলে প্রবলেম মারা যাবার আগে আমাকে তার সব সম্পত্তি দানপত্র করে দিয়েছে মিথ্যে কথা মিথ্যে কথা তুই মিথ্যে কথা বলছিস স্ত্রী জীবিত থাকতে তার সম্মতি ছাড়া কোনো স্বামী তার কোনো সম্পত্তি অন্য কাউকে দানপত্র করে দিতে পারে না টাটানগর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার পথে অন্ধকার রাত্রে নির্জন জায়গায় অ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করিয়ে রেখে প্রলয়কে দিয়ে মনের বিরুদ্ধে ওই উইলে সই করিয়ে নিয়েছিলিস তুই মনোহর সিংহ রায় তারপরে প্রলয় বাবুর লাশটা সোজা কলকাতার থাপার মাঠে নিয়ে গিয়ে এ অফিসার ঘোষের তত্ত্বাবধানে করোনা রোগীর মৃতদেহের সঙ্গে জ্বালিয়ে দিয়েছিস আমি উপস্থিত থাকায় পুলিশ সন্দেহ করেনি যে প্রলয় করোনায় মারা যায়নি ছুঁয় না আমাকে একদম ছুঁয় না ঘেন্না করছে কত টাকা কত টাকা হাত পেতে ভিক্ষে নিয়ে নিজের বিবেক মূল্যবাদটাকে বিক্রি করে দিলে চুপ করে আছো কেন এদিকে তাকা উত্তর দাও কত টাকা কত টাকা কত টাকা হাত পেতে ভিক্ষে নিয়ে নিজের সন্তানের মতো ভাগ্নির স্মৃতির সিঁদুরটা মুছে দিয়ে অকালে বিধবা করে দিলে পরিণতি 
শুধু তাই না শুধু তাই না এমন ভয়ঙ্কর লোক তুই যে রঞ্জনা যাতে সন্দেহ করতে না পারে সেজন্য আমার ডাক্তারি লেটারে চুরি করে তাতে আমার সুই জাল করে তুই লিখিয়ে নিলি ডেথ সার্টিফিকেটে যে প্রলয়বাবু করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এই লোকটাকে তোমরা এখন বাঁচিয়ে দেখেছো কেন যেটুকু এই লোকটাকে এই লোকটাকে তোমরা মেরে ফেলছো না কেন না দীপক আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া উচিত হবে না কি जोर मन बिुदे उइले सई कर मनोहर सिंह चोखर सामने चोखर सामने जो एक असुस्थ मानुष की इंजेक्शन दिए अज्ञान कर बालिश चापा दिए मेरे दिल ओ मनोहर सिंह राय लिखे नामी प्रलय अकाले प्राण दी पुलिस पब्लिक उत्तेजित हुए थाना आगुन धरिए दीचे पुलिस गाड़ी भांगचुर कर रंजना पुलिस घोष আপনি এখনই মনোহরকে এখান থেকে নিয়ে যান এরপর যদি এখানে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে তার জন্য কিন্তু আপনি দায়ী থাকবেন দাঁড়ান 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 কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না যা ঘটনাটা তো ঘটে গেছে আমার স্বামী চলেই তো আর কোনোদিনও ফিরবে না সে তো মরে গেছে আজ আজ আজই বাড়িতে কত বড় একটা আনন্দের দিন সারা বাড়ি আলো জ্বলছে সানাই বাজছে মানুষজন খাওয়া দাওয়া করছে মনোহর দা ছেলের বিয়ে বলে কথা আমার বোনের বিয়ে বলে কথা संशोधन कर रंजना 
আপনার জন্য শাস্তি ভোগ করতে দাও এই আপ্যায়ন করে কেন তুমি ওকে এত বড় প্রশ্রয় দিচ্ছ বুঝতে পারছিস না কি খাইয়েছি বিষ রঞ্জনা বিষ খাইয়েছি মিষ্টির মধ্যে বিষ মিশিয়ে জলের মধ্যে বিষ খুলে খাইয়ে দিয়েছি কষ্ট হচ্ছে হবে অত পাওয়ারফুল বিষ বাঁচবি না মরে যাবে একটু পর একটু একটু পর মরে যাবে তোকে বিশ্বাস করে আমি তোর সঙ্গে পার্টনারশিপের ব্যবসা করতে নেমেছিলাম তুই সব কেড়ে নিয়ে রঞ্জনাকে পথের বিকিরি করিস না বলেছিল না যোগিন্দার আমাকে বললো ম্যাডাম ম্যাডাম আমি ফ্লাইস চেক করতে চাই তা আমি বললাম ভাই যোগিন্দার তোর তো ফাঁসি হবে একটা খুনের জন্য হবে দুটো খুনের জন্য হবে তো তুই আমাকে একটুখানি সাহায্য কর আমাকে একটু এই প্রলয় দেখছো মেরে দিয়েছি যাবে একটু পরেই তোমার কাছে যাবে দাঁড়াও একটু অপেক্ষা করো চলে যাবে একটুখানি চলে আমি আমি যোগিন্দারকে বললাম যোগিন্দার ভাই আমাকে আমাকে একটু সাহায্য কর তুই ব্যবহার করে তোকে বিষ খাইয়ে মেরে দিলাম যা এরপর তুই ছটফট করতে যাওয়ার সময় হলো বিহঙ্গে এখনই কুলায় লিখতে হবে রঞ্জনা এমন তো কথা ছিল না রঞ্জনা তোমাকে ছেড়ে আমি হাসপাতাল কেমন করে চালু যাব আর কি কোনদিন তোমার সঙ্গে গলায় গেল হয়নি আমি বলতে পারবো না আমরা দুজন একটি গায়ে থাকি সেই আমাদের একটি মাত্র সুখ তাদের গাছে গায়ে যে দোয়েল পাখি তাহার গানে নাচে আমার মুখ তার দুটি পালন করা ভেড়া চড়ে বেড়ায় মোদের বটম যদি ভাঙে আমার ক্ষেতের বেড়া কোলের পরে নি তাহার তুলে আমাদের সেই গ্রামের নামটি খঞ্জনা আমাদের সেই নদীর নামটি অঞ্জনা আমার নাম তো জানে গায়ের পাঁচ জনে আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জন